cosa más avanzada, porque ahí como... Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos. Aquí. Aquí vamos. So, today we are going to continue with our books. Hoy vamos a seguir aquí leyendo y practicando the long vowels. The long vowels. Aquí, si es la primera vez que me estás viendo, muchas gracias por tu tiempo. Y número dos, nos vamos a enfocar en la lectura en inglés, también en los sonidos cortos de las vocales, porque no solamente tenemos sonidos largos como en español, tienen cinco vocales. En inglés tenemos mucho más. Y aquí solo son unos, ¿ok? Vamos a ir colocando más si es necesario. Pero aquí, ah, ah, uh, ah, uh, eso es lo difícil. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, e, eh, E, am, pero es el mismo sonido, ¿no? Cambio un poco por la M o la N y también N, K, N, G. ¿Ok? So, let's start. Let's start. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Uh, ahí está la Zuli, bien dormida en el piso. ¿Se puede ver? Ahí está. She's sleeping. She is sleeping. Ok, let's start. Let's Start. So, if you want to take a screenshot, y de nuevo, um, si no estaban ayer en la noche, publiqué uh, o puse el live ahí en mi, en mi um, YouTube o YouTube, y es inglés con Eric, puedes ver el live entero, y también puse la tarea aquí en mi TikTok. So, profe, y wish list, se pronuncia wish list, wish list. Ya sé de lo que estás hablando, pero todavía no lo he hecho. No lo he terminado. Digamos eso. So, you can take a screenshot here. Aquí vamos a estar estudiando estas palabras. Aquí tenemos sight words. Son las palabras muy difíciles. Mm, no he visto la tarea. Se te nota. <laughs> uh, que no has, ido, uh, no has estado estudiando. Y muchas gracias por ese regalo. Thank you very much. Está ahí en mi, en mi TikTok. Entonces, se puede ver. Uh, ayer leímos... No me acuerdo muy bien del nombre. The Lake. No, The Joke. El chiste. Acabamos de leer uh, Noche en la Noche. Um, the Joke. Y puse todas esas palabras sin traducción. Si quieren traducir, sería genial. Ahí en los comentarios. De hecho, creo que lo hiciste. Um, Ahí, um, una persona, sí, ya lo hizo. Muchas gracias por eso. Y, ya, yeah, aquí estamos enfocándonos en la pronunciación, porque es una pesadilla. Arranquemos. Um, so, we're going to look at these words. Y también, ¿qué es el silent E? La E silenciosa. Te voy a dar un ejemplo, porque muchos de ustedes ya estaban conmigo. Lo he explicado algunas veces, pero básicamente... En inglés, si tenemos una palabra como esta, what does this word mean? Y muchas gracias. What does this word mean? ¿Qué quiere decir esa palabra? To hop. 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 What does it mean? Brincar. Estamos escuchando a, a, a. That sound right there. Ah, la diferencia. Uh, ah, 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 saltar, brincar. Pero si coloco... Oh, uh, algo interesante. No sé qué dice en español, pero Papá Noel o Santa Claus en English dice ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Aquí tenemos el sonido largo de la O. ¿Por qué? Porque si tenemos una consonante cerrando, ya no podemos. Y sí, hay excepciones. Pero aquí esto te puede guiar. Estamos cerrando la palabra o está, estamos cerrando la vocal. We are closing 
the vowel, and we hear a short sound. Pero si después, o sea, ho, hop. Pero si coloco una e ahí al final, le da su poder. Y ya de nuevo tiene su sonido largo. ¿Ok? La letra E le da, da, da la fuerza a la primera vocal. Exactamente. Hope. Y hey, muchas gracias, Carlitos. Hope. Hope. Hoy estuve caminando y estaba a punto de grabar un video. Y creo que lo voy a hacer. A veces grabo videos y no sé exactamente por qué, pero se me ocurre algo. En inglés, también, si estás pasando por momentos difíciles, obviamente esto quiere decir esperanza. Pero también creo que la palabra es acrónimo, ¿no? O sea, cada, cada letra representa una palabra. En inglés tenemos un dicho. Hold on pain ends. O sea, aguanta el dolor termina. Eso es algo muy interesante. Me afectó mucho a mí. Entonces, sí voy a grabar ese video. Pero si necesitas escuchar tú eso, eso es algo muy importante. Hold on, pain ends. Como aguanta. El dolor termina. Hold on, pain ends. So, you can do it. Ok, sigamos con la clase. O lloramos todos. <laughs> No, no, no de la pérdida. Pain ends. Como terminará el dolor. El dolor termina, exactamente. Uh, qué buena pregunta. Yep. Ok. So, hope. Hope. Ahí estamos escuchando. Oh, oh, oh. So, let's start. Let's start. That is the silent E. Pam had. En cada página quiero que ustedes me digan cuáles son las palabras con los long sounds. Long sounds. The long sounds are their names. A, E, I, O. Y aquí tenemos algo difícil porque si coloco. You, muchas personas van a escuchar you, you, o van a pensar en you, you, you. Mm, y no es, si estamos hablando de la fonética, ese sonido es y, 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 entonces para evitar confusión voy a colocar esto, no es exactamente lo que está pasando, pero es you, 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 alright, pero gracias por estar aquí, so, Pam had, y es muy importante una vez mencionar Gracias por esos cumplidos, gracias por todo eso. Pero lo más importante no soy yo. Aquí estamos compartiendo el amor entre, uh, you know, al prójimo. Eso es lo más importante. Y es por eso que estoy aquí intentando hacer exactamente lo que estamos haciendo. Amar al prójimo. So, y si tú tienes trucos ahí en los comentarios, sería genial que pusieras, los pusieras ahí. Pam had a big dog. No hagas trampa. Te veo. His name was Duke. What are the long sound words? The long sound words. Duke. Yep. Duke. Duke. And name. ¿Por qué? Si es tu... Ñame. <laughs> Pusiste ñame. Um, name. Name. Yep. Name. Porque la E... Le da su poder a la A y suena como su nombre. Nam. Nam. No es una palabra, pero a veces se usa para decir, o para hacerle más corto la palabra, um, corta la palabra, Vietnam, 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 Vietnam. La gente dice Nam, Nam, Nam. Aunque okay. aquí, con una E, vamos a escuchar el sonido largo. E, 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 E. So, no veo en Duke. Uh, uh, aquí. Y vamos a hablar de eso. Ok. Te van a decir eso en cada clase. There are five long sounds. That, that is a lie. There are six. Hay six. Lo que pasa es que podemos escuchar you, you, y también podemos escuchar uh, uh, uh. 
¿Okay? O sea, la U tiene dos sonidos largos. ¿Okay? So, no es Duke. Duke. It's Duke. Te voy a dar dos ejemplos. Aquí tenemos Duty. Como tu deber. Duty. U, U, U. Duty. Y también tenemos Music. Music. Y eso sería más o menos como You, 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 You. ¿Ok? So eso es algo muy importante. En cada clase te van a decir There are five long sounds. There are six. Hay seis. Hay seis. Duty, duty. La T en duty se pronuncia como una R. Duty. Es mi deber estar aquí. It's my duty to be here. Duty. Y aquí, mu, music. You, you, u, you. So there you go. All right, let's continue. Let's continue. Call of duty, exactly. Una cosa interesante es que en Inglaterra a veces algunas personas solo van a usar este sonido. Entonces, puedes escuchar duty. It is my duty to, to be here. It is my duty. Y ahí estás escuchando you, you, you. Pero en el inglés norteamericano tenemos dos sonidos. His name was Duke. Duke. Buenas tardes. All right. Pam and Duke ran home. If you can translate in the comments, that would be amazing. Okay? Hey, desde Chile. Muchas gracias por tu tiempo. Pam and Duke ran, hey, there you go. Home. 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 No es pain. Mm -mm. Why? Because we don't have the A. A. Or, sorry, the E in English. E. Okay, the magic E is not here. So it's Pam, am, am, am. No, mañana. No, mentira. Jueves, jueves. All right. So, Pam and Duke ran home. No es corren a casa. Y te voy a decir el por qué. Porque aquí tenemos, es algo un poco confuso, porque aquí tenemos una palabra, un verbo irregular en pasado normalmente, se le agrega ed a un verbo y listo, ¿no? Hey, España, muchas gracias por tu tiempo aquí. So, aquí, el pasado de run, correr, es ran. ¿Y cómo se dice en el futuro? Mañana correré. Tomorrow I will run. Okay. So, future... The future, present, past. I'm going to run. También funciona. Voy a correr mañana. Ese I'll run, I'll run es la contracción de I will. So todavía estás pronunciando will o estás diciendo will. Y ahí estamos. So. El pasado de run es ran. Ran. Ooh, we have a word. ¿Se acuerdan de lo que pasó ahí? Te van a decir que es el mismo sonido, muchos maestros, pero ese sonido en apple, apple, manzana, apple, y por favor, háganme un favor, si alguien pregunta ahí en los comentarios, porque la gente viene y se va, si tienen una pregunta, help me with answering. Ayúdame ahí a responder. Aquí tenemos ah, 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 ah. But listen to how it sounds, how it changes. Escucha cómo cambia. Apple ran. Apple ran. A, an, a, an. Aquí casi llega a sonar como la E. It's, oh, si tú estás empezando, puedes pronunciar una E. Y casi lo tienes. No es exactamente ese mismo sonido. Hey, this is helping you with your Spanish. Thank you for your time. So, eh, so no es, no es, eh, es 
and and un sonido bien nasal and and ran so muchas personas no te van a explicar lo que está pasando ahí pero básicamente la n o la m así que se escucha o que se escuche más nasal all right ran apple so corrieron Pam and Duke ran, ran, try it, ran home, home, home. Mm. Y también pasa aquí con la M. Escucha, home, home. No me sale, ¿no? ¿Por qué? Porque al pronunciar la M, estamos cerrando la boca. Entonces se convierte en algo más nasal. Home. So, home, uy, no es ese sonido. It's this one. Oh, oh, home, home. Pam and Duke ran home. Jim had made a cake. I like cake, said Pam. <laughs> Esa carita. Soy yo con los chilaquiles. I like chilaquiles. Do you have chilaquiles? Please. Um, Jim. <laughs> um, you don't. Alma. Eso es algo difícil de escuchar. Um, Jim had made a cake. Made cake made cake these are our long words remember we have in english tenemos los sonidos cortos and we have the long sounds los sonidos largos okay how do we know how do we know how do we know a made made no it's mad mod mud mid Med, man, <laughs> may, a, made. Okay. Si no pica, no cuenta. Exactamente. Jim had made, exactly, made a cake. Cuando pones e, i, eso está muy bien. O sea, puedes hablar así y se entiende casi a la perfección. Bueno, se entiende a la perfección. Pero si estás buscando, ¿por qué no me sale exactamente como te sale a ti? I'll show you. Watch. When you say e, e, e. Pero en inglés, al intentar pronunciar eso, básicamente no tenemos esa combinación. Tenemos e, e, e. Mira mi boca. Voy abriendo y cerrando. E, e. No, a, a, no, a, a, I, 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 no es I, I, no, I, I, that is an advanced thing. Si no escuchas la diferencia, no te preocupes, pero ahí tenemos la diferencia entre esos diptongos en, en español y también en inglés. So, a, no es I, Again, hace dos días, bueno, ayer, ¿no? Hablamos de la diferencia entre I know y I know. I know, yo sé. I know. Jim had made a cake. 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 La E le da su poder a la A y suena como E. I do like chilaquiles. Y suena E, E como su nombre. Jim had made a cake. I like cake. I like cake. Can you say this? What are the two words with long sounds? Aquí tenemos dos. Bueno, no, tenemos tres palabras con sonidos largos. Wow. I like cake. Everyone has it. I. No es ese sonido. 
Okay, acuérdense, aquí estamos hablando de sonidos, no letras. Okay, aquí tenemos E, y muchas gracias. E, como sick. Tú no dices, bueno, no se dice I am sick. No, en inglés vamos a usar el sonido corto. Es E, E, sick, sick. Vamos a colocar aquí duck, no, fun. Pongamos fun. Aquí box. Aquí egg. All right. So, let's continue. Let's continue. I like, same thing. I like cake. Cake. A. A. Can I say I went to the bath? Um, um, so, I like cake, said, said Pam, said Pam. Aquí tenemos una palabra irregular, acuérdense de eso, said se pronuncia con esa vocal. Eh, eh, como egg. I said, I said. Bueno, I told you, también puede ser told como, te lo dije, I told you, I told you. So, said Pam. Let's continue. Me confundo con los sonidos. Quiero llorar. No llores. Aquí, una vez más. Una vez más. A. Apple. A. Box. Muchas veces, no siempre. Hay excepciones. Aquí estamos empezando con algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero aquí, box. Muchas veces el sonido corto de la O es A, A. A, A. A. A, A, A. Suena como una queja. Aquí está. A, A. Fun. Fun. No es fan. Tampoco es fun. It's fun. Muchas veces es la U corta. Pero podemos escuchar hasta con la A, la O. Y aquí, E, E, sick. No, sick. Como I, sick. Aquí, E, egg, E. No es E, es E. Y no es I, es E. Now, long sounds. A, E, I, O. U, U. Hagan espejo. Eso les ayudará. That's a great, great uh, piece of advice. Um, dices, no eres la única. Muchas gracias por apoyar ahí en los comentarios. Yo sé que esto es difícil. Es por eso que paso tiempo. Voy muy lento. Porque muchas veces los maestros solo un día hablando de esas cosas y ya lo tienes. Right? Right? You can say it. You can say it. You can say it. Por favor. Tell them that you've learned. No. Aquí yo sé que esto es algo difícil. Entonces es por eso que estamos yendo muy lento. Paso a paso. Hablando en detalle. Te hago preguntas. Y también quiero... Bueno, espero que estés practicando ahí. So. Let's continue. Pam ate the cake. Pam ate the cake. Apple, lo que estás intentando decir tú o usar tú son los sonidos del español. Y desafortunadamente no enseño de esa manera, pero se entiende si tú dices así como Apple. Okay. Pero este sonido no existe en español. Es como una, una combinación entre la A y la E. A, A, A. Ok. So. Sí, de hecho, tenía muchas dudas de niño con estas cosas porque me decían cosas como, este es el mismo sonido en Apple y Ran. Y yo quedé como, it's not the same sound. No es el mismo sonido. Entonces me puse a estudiar y aquí te estoy dando trucos. Ok, so, Pam ate. Yes, ate. Ate es el pasado de Eric eats chilaquiles. Eric, en pasado... 
How would we say Eric eats en pasado? Eric ate. Se sí, comió. Eric ate. All right. Aquí tenemos una palabra irregular. I'm going to make a list. Irregular words. Tenemos said. Y también tenemos eight. Let's continue. Eat is an irregular verb in past tense. Alguien sabe cómo se llama el libro. Josie. The cake. The cake. So, Pam ate the cake. Son is a largo, son is a largo. Ate the cake. Duke, también es muy importante mencionar que podemos pronunciar esta palabra con el son is a largo. Si tienes esa duda, ¿por qué Eric está diciendo the en lugar de the? Podemos pronunciar esta palabra de las dos maneras. Um, siempre cuando no ten tengamos una vocal después. Ahí te toca decir the Avengers, the Apple. Pero si tenemos una consonante, tú puedes decir Pam ate the cake. Ahí tenemos el sonido largo. Y... Pero muchas veces la gente va a, pro va a pronunciar eso con un sonido que no está aquí. Bueno, casi. Es, e, la schwa. Se pronuncia exactamente como este sonido aquí, pero es algo más cortito. Es uh, 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 uh. So, Duke did not get cake. Duke did not get cake. Dices, yo digo da, da, da. Es casi como una, pero una, una bien cortita. Ah, uh, uh, pero... Tenemos que cerrar la boca un poco. Es, uh, es como una sin ganas. Y bien cortita. Da, da. En lugar de da, da. Ok. So, Duke did not get cake. Sí, aquí na. Box. Not. Not. Duke did not get cake. Uh-oh. So, ¿qué va a hacer Duke? Como boca adormecida. That is a great way to put it. Yep. So, it is time to ride my bike, said Pam. What are the long sounds? What are the long sounds? It is time to ride my bike. A practicar. Time, ride, bike. Also, we have one more. We have one more. Y te lo voy a explicar. It's a little tricky, pero aquí también tenemos my, my, my. No es said. Acuérdense, aquí tenemos said. Es una palabra irregular. So, aquí said se pronuncia con un sonido corto. Desafortunadamente, no te preocupes. Si pusiste said, vas muy bien. Desafortunadamente, it's an irregular word. So, said. So, no es said. No es said. It is time. Aquí. I. I. It is time to ride. Ride. And this word. Yo sé que tenemos Y, pero estamos pronunciando el sonido largo. De, um, no está. So, my, my, de la I. I, 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 I. My, my. Como mis amigos de Puerto Rico, bueno, algunos amigos dicen, oye, my. So, my, my. It is time to ride my bike, said Pam. Hey, thanks for translating that. Muchas gracias por traducir eso. 
Ah, hey, muchas personas están ayudando ahí en los comentarios. Entonces, si no entiendes todo, ahí, ahí puedes estudiar con los comentarios también. It is time to ride my bike. Bike. Uh, irregulares estaríamos aquí por mucho tiempo. Vamos con lo básico. Vamos haciendo una lista de esas palabras irregulares, pero desafortunadamente hay muchas. Puedo hacer más videos con esas palabras irregulares si quieren. Ok. Si ustedes me dicen... Uh, con ese acento de Mississippi. Si usted dice Rana, Joe Salto, Entendido. All right. <laughs> um, Pam ran to get her bike. Ran to get her bike. What are the long sounds? The long sounds. De que se ríe. Por favor, póngase a trabajar. Not ran. It's just bike. Ran, ran. Si estamos pensando, ran, ran, ran. No. Aquí. Ran. Como pueden ver acá. Aquí tenemos la línea, la línea. So, ran es el sonido de Apple. Más una N se vuelve más nasal, es ran, ran, pero no es un sonido largo. Entonces, ¿cuáles son los sonidos largos? Muchas gracias por esa pregunta. Y la paciencia. A, the names, the names, los nombres de las vocales son los sonidos largos. A, E, I, O, U, y U tiene dos, U y U, U. All right. Bike, bike, exactly. To get her bike. Ooh, we have a new sound. We have a new sound. Ooh, también otra cosa. To, to, usa el sonido largo de la U. Ooh, ooh. Llego tarde y me perdí casi todo. No se preocupe que lo que vamos a hacer voy a, después, hoy, voy a subir el live a mi YouTube. Es inglés con Eric. Sin K, sin K. Y ahí encontrarás todo esto. ¿Ok? Yes, we have a new sound. Muchas gracias. Puras promesas. No, nope, acabo... De, bueno, TikTok hoy en día me está dejando bajar los lives. Lo hice anoche. Con tarea. So, aquí. Her, her. Lo que puso Alma ahí. Tenemos un nuevo sonido. Es... Er. Er, er. Como en bird. No te enfoques en ahí, porque no tiene nada que ver. Desafortunadamente en el inglés, en inglés no se puede confiar en lo escrito. Aquí tenemos er, er. También aparece con la U, burn. O, oh, world, world. ¿Subiste el live de ayer? Yep. Es en inglés con Eric. YouTube. Inglés. Con. Go. All right. Hoy, hoy, hoy. Este live va a estar ahí. So, Pam ran to get her, her, her bike. In beer, no. Beer es una combinación de este sonido. Ear, ear. Otro día podemos hablar de los R colored vowels, pero no está ahí. Bike. Bike. También en Earth. Yep. I like cake, said Duke. <laughs> ¿Qué va a pasar aquí? Mira. 
So Pam ran to get her bike. I like cake, said Duke. No, Duke. But if you want to say no, Duke, I want to say that all of you say this comment. I want to say that all of you say that, but with that accent, gringo. No, Duke. No, Duke. No, Duke. <laughs> There you go. Duke. Así se llama. El perrito. No, Duke. No, don't do it. No lo hagas. No, Duke. <laughs> said Duke. Acuérdense, said es una palabra irregular. Las palabras irregulares. No sé por qué. Um, said Duke. I like cake, said Duke. I like cake. Aún estás a tiempo. <laughs> oh, jeez. Duke. Hit the cake. Quiero que hagan una cosa. Quiero que me digan, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? En inglés, aquí. Si vieras eso, ¿qué harías tú? What would you say? What would you do? What would you do? <laughs> Duke hit the cake. The cake fell. You would laugh. You would say, don't do that. It would make you crazy. In English, Duke, why? You don't know. Tomar la video. Voy a hacer un TikTok con esto. Sigue, Duke, sigue. Um, okay. Duke hit the cake. The cake fell. Ooh, qué buena pregunta. ¿Qué quiere decir fell? What does fell do? Or what does fell mean? What does fell mean? Get down from the table or get off the table. Cayó, viene de caer. Se cayó. La torta, el bizcocho, no sé cómo se dice en tu país, pero por favor no me grites. In English, fell. So he hit the cake. The cake was here. And the cake fell. Duke hit the cake. The cake fell. Long sounds. Ooh. Duke. Aquí. Cake. 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 Se dio un pastelazo. Cake. A, A, A. Hit, hit es golpear, pero si sí estás hablando de es un sonido largo o sonido corto. E, E, ustedes me dirán, ¿cuál sonido es? Bienvenidos a ¿cuál sonido es? Voy a pronunciar una palabra y ustedes me dirán, ¿cuál sonido es? Hit, hit, sí, es short sound, hit, pero... Es este, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis, número siete, número ocho. It's this one, número cuatro. Acertaste, sick, sick, pero no te voy a dar nada. Pero muchas gracias por jugar. Hit, 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 casi suena como hit, hit, hit. Pero es el número cuatro. Como sick. Sick. E, e. No es sick. It's sick. Sick. Duke hit the cake. The cake fell. Si dijiste, para mí suena como, como la schwa. Muy interesante es que en el, ingle, en el inglés norteamericano, muchas veces con las palabras uh, como... Shun, shun, shun. Yo sé que no es una palabra, pero... Motion, motion. Movimiento. Motion. 
Se supone que es este sonido, pero vamos a pronunciar este sonido con mucha frecuencia, muchos acentos aquí. So, motion. Mucha gente va a decir motion en lugar de motion, motion. Entonces, si no escuchas una gran diferencia, muchas veces vamos a pronunciar este sonido en lugar de este sonido. Emotion, según el diccionario, con la schwa, emotion, pero mucha gente va a decir emotion, emotion, shen, e Uh, e, uh. Yep. Lotion. Exactly. Duke hit the cake. The cake fell. Pam came, came home. The cake was on the tile. Tile. En lugar de traducir, en lugar de traducir, en lugar de traducir, te voy a mostrar tile. Y aquí, 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 aquí. No traduzcas, no traduzcas. These are tiles. These are <laughs> tiles. We have tile flooring. Tile flooring. Sí, podemos traducir. No es piso. Do you have it? If you learn that word, if you learn that word, without translating it, it's yours. Sí, podemos traducir si quieres. Pero no lo voy a hacer yo. Puedes ahí en los comentarios. Pero these are tiles. That is a tile floor. All right, let's continue. So, the Pam came home. What are the long sounds? What are the long sounds? Tell me the long sounds. ¿Cuáles son los, las palabras con los sonidos largos? Came. Home, yep. Cake, yep. Tile. You guys have it. De nuevo, aquí estamos practicando con the silent E review. Silent E review. Okay. The, la E al final, la E silenciosa, está dándole su poder a la vocal anterior en lugar de cam. Es un nombre en inglés, Cam. That's my friend Cam. No. Con la E se vuelve came. Came. A. Home. Home. Pero ¿cómo saber um, qué sonido pronunciar? Bueno, ahí tienes. La O. No es A, E, I, O. O, O, O. Vamos a pronunciar O, O. Ok. Home, home, the cake, cake, no me atrevo a pronunciar esa palabra sin la E, sigo, was on the tile, on the tile, si estás escuchando tú, una O ahí después de I, I, es por la L oscura. Tile. Oh, estamos levantando la parte trasera de la, de la lengua. Estamos metiéndole una schwa y después una L. Tile. O, 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 O. All right. Si quieren traducir tile, ahí. Ok. No veas si no quieres ver. Ahí tenemos muchas maneras de decir tile. Okay, porque también es un verbo. All right. Me decepcionaste. No, I'm joking. Let's continue. My cake is a mess. Jim came in. Jim came in. My cake is a mess. My cake is a mess.
The tile is a mess, said Tim, or said Pam. Sí, es por eso que no quise traducir porque eso puede cambiar según el país, pero en los Estados Unidos siempre es tile. A mess, un lío. En algunos países, como en Puerto Rico, muchas personas van a decir reguero. O depende de la persona. Yo aprendí esa palabra como jeguero. Jeguero. Porque esa persona con la que estaba, estaba estudiando no podía o no quería pronunciar doble R, entonces, o ese R, entonces decía jeguero. Eso es un jeguero. Um, Desastre, ya. Yeah. So, yo aprendí esa palabra diciendo, oh, entonces es jeguero. Ya. Yeah. Muchas personas no entendieron después. <laughs> Jim came in. My cake is a mess. My cake is a mess. The tile is a mess. Sí, si ven ahí. Hay como mil palabras ahí en los comentarios para decir mess. Entonces, me quedo con el inglés. Es un mes. Es un mes. Said Pam. Said Pam. Y Duke. <ríe> y Duke, con esa carita de, yo no fui. Si te vienen a contar... Um, if you, if you know that song, let me know. We can use the map. We can use the map. Mal, cositas malas de mí. When we can use, I love that song. I love that song. We can, aquí. This is the long sound. We, we. We, we, e, e. Voy a usar esto. De nuevo, muchas veces me hacen esta pregunta. ¿Cómo saber si voy a usar um, the short sound or the long sound? El sonido largo, el sonido corto. Bueno, aquí tenemos una palabra más abierta porque no tenemos una consonante cerrando, ¿no? Entonces, si no está... Podemos escuchar su sonido largo. E, we, we. But if I put this here, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Would I use this one? Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. De nuevo, estamos jugando. ¿Con cuál sonido vamos a pronunciar esta palabra? Número cinco. Ganas nada. Mi respeto. Wet. Y eso no vale nada. <laughs> wet. Wet. Eh, eh, eh. No, we. Wet. Wet. We can use. We can use. Algo interesante aquí. Sí, tenemos el sonido largo. No hemos visto eso antes. Con casi, bueno, con cada palabra. Es, teníamos una consonante al principio. Pero aquí solo tenemos use. Use. Una U. Y sí. You. You. Y después el sonido de una Z. Use. 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 Dice, si no tiene consonante, es largo. Muchas veces sí. Pero no te voy a mentir. Es el inglés. Hay muchas excepciones. Pero esto nos puede guiar la mayoría del tiempo. ¿Ok? ¿Hace cuánto empezó? Y estamos a punto de terminar. Um, pero después, en tres horas, porque hoy en día sí se pueden bajar los lives y los voy a poner ahí en YouTube, pero tenemos que esperar, no sé por qué, pero TikTok hoy en día me, está, me dice que me espere tres horas y después voy a bajar el live, lo voy a subir a mi YouTube y voy a grabar todas aquí en mi TikTok. Voy a grabar la tarea con todas esas palabras acá. Okay. Every day, I'm giving y'all some homework. Cada día, estoy dándoles un poco de tarea. Listos. Sigamos. 
¿Cuál es el YouTube? Inglés con Eric. Thank you. Ok. Jim. Oh, we can use the map. Map. Ma ma Muchas veces el sonido corto de la O en inglés es a a a Map. Sí, we can use the map. No es map. El mapa en inglés. El mapa en inglés es the map. Pero, ¿cómo dices? Y yo sé que eso cambia según el país. Pero si estoy limpiando el piso, ¿cómo dices map en tu país? Eso es lo que estaba esperando. Mapo, mapo. A mí me enseñaron mapo y después me dijeron, no se dice mapo. Sí, rapeador. Ah, y después me puse a pensar como But isn't someone listens to Bad Bunny a trapeador? <laughs> si escucha la música de Bad Bunny, ¿soy trapeador? Um, so, en inglés, map, map, map. Um, <laughs> we can use, oh, sorry, mop, mop, mop. Map, el mapa es map. We can use the mop. Mop, said Pam. It will wipe up the cake. Eso es algo interesante. Aquí dices que en algunos países dice, se dice mopa eh, o mopa en... en, eh, en um, en Puerto Rico o en Cuba, dice aquí, si es mapo, mopa, mapo. Aquí, map, map. It will wipe up the cake. It will wipe up. Watch this. Watch this. I have my board and I wipe my board. Si digo wipe up, quiere decir, es casi como recoger, pero con wipe. All right. So, I wipe up the stuff that is on the floor. Okay. Es como limpiar, es como borrar, pero por ejemplo, si tenemos pastel en el piso, bizcocho, we can wipe up the cake. We can wipe up the cake. All right. Wipe es una manera de, de decir limpiar, pero es, un, digamos, un tipo de limpiar. All right. Jim, wow. Duke came to Jim. Duke came to Jim and Pam. Duke was sad. He had cake on his nose. Look at that face. Yo no fui. Ah, Duke came, long sound, came to, aquí, u, u, es una palabra irregular, to, Vingo está triste. Um, Came to Jim and Pam. Duke was sad. Was sad. Aquí tenemos otra palabra irregular. ¿Cómo así? Es una A. Es was. Was. Nope. It's wa. Escuchen la diferencia. Was. 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 Ah. Uh. Ah. Uh. Okay. Duke was sad. Estaba triste. La U corta y la, la S suena Z. Was sad. Duke was sad. 
Sí, podemos hacer eso cuando terminemos, si quieres. Um, lo que pasa es que hay muchos sonidos, pero podemos empezar con lo básico, si quieren. Ok. He had cake on his nose. He had cake on his nose. Tenía bizcocho en la nariz. ¿Lo hizo? Sí o no. I think he did it. Nose. De nuevo. La S en nose, nose, se pronuncia con vibración. Nose. Dices pastel. Tenía pastel. Yo digo bizcocho. ¿Qué vas a hacer? Como no eres mi padre, no puedes hacer nada. <risa> si quieres que diga pastel. Pastel. Pero no me gusta. Sigo. Um, he had cake on his nose. Cake on a dog is so cute or is cute. Cake on a dog is cute. Es algo lindo. Cute. Cake, long sound. On, se pronuncia. No, on, on. Aquí tenemos un error muy común. La gente va a intentar usar on. Yo sé que la O en inglés es O, O, O. Entonces voy a decir own, own. No, eso es como poseer. I own a dog. O tener. No. It's on, on, on. Como a n on. So, cake on a dog, a dog, de nuevo, dog, dog, is cute, is cute, cute, aquí podemos escuchar, escuchar, you, you, cute, cute, una pregunta, si corto aquí, la e, ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hmm. No es número dos. Número tres. Eso es algo difícil. Pero aquí tenemos cat, cat, cat. Es una camilla. Ahí se duerme un soldado. Cut, cut, aquí cut, cut, a, uh, a, uh, a, uh, a. Uh, uh. Básicamente pronuncia este sonido, pero sin ganas, y tienes a, 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 cut. Uy, cuando dices eso, no, Alma, ahí, como siempre digo, hoy en día, hoy en día podemos pronunciar este sonido. Como este sonido. De hecho, muchas personas están enseñando este sonido. Porque es más fácil. Pero hay personas que van a decir caught, a caught, a caught, or a cat, cat, cat. Entonces, no, no falta. Es que hoy en día se están enseñando más este sonido porque es algo más fácil. Pero sí, tienes razón. Podemos decir a, a, or a, a. There you go. Por ejemplo, esa palabra que te acabo de enseñar, on, 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 yo no pronuncio con frecuencia esa palabra así. Pero es más fácil y muchas personas, como la mitad del país, va a pronunciar on, on. Con un A, A, A. Pero yo uso este sonido. A, 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 on. It's on the, the, ¿cómo se dice eso? The whiteboard. My hand is on. Yo digo on. Pero muchas personas van a decir on. Your hand is on the whiteboard. On, on. Si no quieres pensar en todo eso. Pronunciar una, pronunciar una, si, si dices, bueno, 
quiero hablar como tú hablas, Eric. Puedes pronunciar, puedes practicar. Oh, oh, oh. Le dicen el cute vowel. Porque es como si acabaras de ver algo muy lindo. Oh, 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 oh. Esto es lo más importante. Oh, oh. Con door es otra cosa. Ahí estamos combinando ese sonido con una R. Sufre una... Eh, cambia, cambia el sonido. Ok. So, cake on a dog is cute. Que no lo van a castigar. They're not gonna punish him. Boo! No. I like dogs, so. Como esta chiquitita aquí. Ok. Duke did not like cake on him. Duke did not like cake on him. Long sound. Long sound. Long sound. Three words. Ooh. I. 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 Yucky. A. 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 Ooh. I. A. Duke. Did not like cake on him. I can you did not did not did not. Okay. Si estamos hablando, si estamos pronunciando did not rápidamente o todo corrido, ahí la segunda de no es tan fuerte. Did not did not. He did not did not. Se escucha. Si estamos hablando pausadamente. He did not like. Ahí está. I can, I can use the hose. Hose. This is a hose. Cuidado con esa palabra porque hoy en día quiere decir otra cosa. You can look it up. Puedes buscar esa palabra si quieres. Pero si tenemos una manguera, se entiende muy bien. Estamos hablando de hose. A hose. Okay. Did not like cake on him. I can use the hose. De nuevo, S suena a Z, una S que suena a Z. Okay. On Duke. On Duke. Said Jim. 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 Sick. El sonido corte. El sonido corto de la I. Jim, no Jim, Jim. Said Jim. Last page, last page. Duke get or Jim gave Duke a bone. Tell me all. Hey, muchas gracias. <laughs> que le vaya muy bien. All right now, que le vaya muy bien. Jim gave Duke a bone. Jim es la I corta. Yep. Jim gave Duke a bone. Long sound, long sound, long sound. Duke can have. Uh-oh. We have another irregular word. Aquí. No es have. Según las reglas, la E le da su poder a la vocal, la vocal anterior. Y queda con su sonido largo. Eso sería have. Pero no se dice I have to go. No. I ha, ha. Es una palabra irregular. Aquí vamos a, vamos a la A de apple. Have. Have a bone. Bone. No sigue la regla exactamente. But cannot. Have cake. Duke can have a bone. Y aquí tenemos algo interesante. En inglés, bueno, traduciendo palabra por palabra sería Duke puede tener, Duke puede tener un hueso, pero no puede tener um, pastel, bizcocho, algo así. Funciona muy bien el usar tener así, hablando de comida, esas cosas, pero no en español. 
Sí, sí, sí. Biecocho o bizcocho, ¿ya? Yeah? Duke can have a bone, but cannot, he cannot have cake. There is one word, one more long sound. One more long sound. Cake, ya tenemos. Bone, ya tenemos. Duke, not have. Bone, Duke gave. He, he, right? ¿Se acuerdan? He. He, that is e, e, pero de nuevo. He, ¿por qué es? Porque no tenemos una T o no tenemos, no tenemos una consonante cerrando la palabra o la sílaba. He, he, he. Si coloco. Una T no, no existe, pero si coloco um, yeah, una T sería het, het, het. Pero como no tenemos eso, you can hear a long sound. He. All right. Bueno, me tengo que ir cuando terminemos hoy. Bueno, hoy en la noche voy a intentar grabar un video con esto. Pero... ¿Qué nivel va? Ok. Um, heat, heat, heat. También funciona. Ok. Um, <coughs> pero cuando terminemos en tres horas, en tres horas voy a subir el live del día de hoy aquí en mi TikTok. Thank you very much. And I will talk to you soon. Oh, oh, oh. Algo importante. Importante. Mañana no habrá live. Mañana no habrá live. Tengo que hacer algunas cosas, pero mañana no voy a estar. Entonces... Please let people know. Help me, help me let people know. All right? Di adios. <laughs> Bye, everyone. Mewtwo. Inglés con Eric. Inglés con Eric. <laughs> Yo digo, mañana no hay live. Y tú pones, mañana no habrá tarea. Se puede pensar así. Ok. Cuando suba yo el live ahí a mi um, YouTube, también voy a subir tarea aquí en TikTok. I will talk to you soon. Bye, everyone. Venga acá. Y como siempre digo, la Biblia nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que estoy intentando, estamos intentando hacer aquí. Uh, I will talk to you soon. Bye, everyone. Have a great day.